ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഐ വാസ് ടെൻ ട്വൽവ് സംതിങ് അമ്മ എന്നെ അന്തരിൽ കൊണ്ടുപോവായിരുന്നു ഫോർ ദിസ് ഓഡീഷൻ തിങ് യു നോ ആൻഡ് ഐസ് ദിസ് ബോയ്ക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേക്കില് ഐ ക്രൈഡ് ഫോർ ഓൾ ദി വുമൻ ഔട്ട് ദേ യു നോ ഹൂ സഫർ ഐ തിങ്ക് ബോത്ത് ആലിയ ആൻഡ് റോഷൻ സെറ്റ് സംതിങ് വെരി നൈസ് അബൌട്ട് യുവർ പെർഫോമൻസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് കട്ട സത്യത്തിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹായ് നിഷ ഹായ് വിശാൽ വെൽക്കം ടു ഫിൽം കമ്പാനിയൻ താങ്ക് യു Okay, let me start with this. Okay, now we are both Malayalis who have lived more years outside Kerala than in Kerala. Yeah. Okay, so let me start with your early influences. Mm-hmm. Not the, we didn't grow up at the time where we've seen the kind of movies that are getting made now, right? So tell me about the memories of the movies that you watched in Doordarshan. And so Doordarshan? Like, no, dude, I am... Not that. I am not. <laughs> Doordarshan, okay. how old are you? Tell me. Doordarshan was there. Even Doordarshan was there. Was there right? 90s, 2000s and all that. 2000s maybe not. 90s, I used to still watch. 90s, not 2000s. Okay, fine. I'm a 90s kid, but still, I don't okay, remember so like, watching any films in Doordarshan. Okay, so tell me some of the like, wonderful memories that you have of the old Malayalam. Wonderful. Uh, Kanmadam. Hmm. I remember like watching Kanmadam and I was like, Ayyo, I'm going to watch Kanmadam. Yeah. So, I'm going to watch Kanmadam. I'm going to watch Kanmadam. I'm so sorry, guys. No problem. Sorry. <laughs> we keep all this. It's okay, you say. <laughs> yeah. Okay. And the thing is, see, I've, I've written it down as a question. Uh, it's and, Kanmadam. Uh, yeah. Oh, that's okay. My handwriting. But uh, it's a very odd choice for you. Mu- How old were you when you saw it for the first time? I, I 10, was 10, 12? 12, 13, 14. Yeah. I don't remember. Yeah. I don't know. But it's a very odd choice. It's not an odd choice. No, it's an amazing movie and it's an ah, amazing performance. Performance, yeah. But it's the performance that probably got you to say this about that film, right? And when you expect people to say, even if you're a Manju Warrior fan, that time you'd expect girls who grew up at that time to think, okay, oh. Summer in Bethlehem. Summer in Bethlehem, you know. It must be something like that. Yeah. And, you know, the comedy scenes in some of her movies that time. But I've always found it very interesting that you always talk about Man, uh, Kanmadam. 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 But why exactly? I don't know why. <laughs> I yeah. actually don't know. I don't have an answer. But yeah, it was Kan Mother Men Kan Nirdi Pudhuthu. Always. And at that time when you're watching those movies, are you really thinking, thinking of this as just entertainment or fun? Or are you really thinking about it as, okay, there could be something career oriented, you know? I'm, I'm not, it's not just movies, but this is serious. Dude, I was... 10 12 something amma in andheril kondu povayirunnu for this audition thing you know and i was this boy kid i was like a tomboy aa samayathu and orikkalum selection aayittilla yeah so and 12th okke ayappam i think i have this typical malayali features indo nenu yarilla this big eyes eyebrows and everything so i was like okay kochi bua audition went it so that's how i landed yahan pe ivide but tell me this now you told me about how your mom used to take you for auditions at yeah. that time apo ammade what is her thinking like what is she thinking that okay i want my daughter to act or maybe i can see that my daughter is interested this, that's like amma was like okay if she is interested amma inde kuda veru yeah. like if you don't like after 12th amma was like it's your life do whatever you want to do and can no restrictions onnu illa irun cherpam thotte did she at least notice that you are interested in movies are little more than the interest in movies of your other friends or other people Uh, in your class and stuff amma like was working as a matter ammike adinu venditte onnu time illa irunnu friends inde interest endanu nokka ammike ende interest mathra irthu yeah main yeah so just before this interview i was watching you know an old uh, marathi interview of yours i think which you did i think a couple of years ago and something you said maybe because of the way you said it, it sounded very sweet and what you were talking about was the character that you you played in that in yeah that, in that a marathi movie. character marathi character yeah. and you said of course the the technicalities are all that is different but then you kind of base that character a little bit on your mom right you know you said yeah. you've seen your mom working and yeah. you're coming back and then taking care of you taking care of food taking care of everything uh, and you constantly in even other interviews you talk about your mom's influences in either creating a character on the way that you've lived your life so what was that like what was that bit of childhood like when you're taking inspiration for your mom അമ്മയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ലാസ്റ്റ് മീ കൂടുതൽ ഇസ് ലൈക് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഫിലിംസ് യു നോ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ടു പ്ലേ ഇസ് ലൈക് മാലിക്കിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും സോ അവിടെയാണ് ലൈക് അതെനിക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് മാലിക്കിലെ ക്യാരക്ടർ ഇസ
ചെറുപ്പത്തില് അത്ര മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ലൈക് അമ്മയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫില് ഫൂ ആവും ഐ ഐ ഓൾവേസ് സേ ദിസ് ലൈക് വാട്ട് എവർ ഐ ആം ടുഡേ ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ മോൺ ദ സപ്പോർട്ട് സാക്രിഫൈസസ് അമ്മ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട് യു നോ ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് യൂഷ്വലി വാട്ട് യു ഹിയർ ആക്ടേഴ്സ് സേസ് ഐ പുട്ട് മൈ സെൽഫ് in that particular character situation yeah. now, what if that happens to me but then for you to emote it's so nice that you said that okay what if my mom has to not like that? every scenes yeah. but there I are mean, some scenes you know because any ke gutti la so i don't know how i would react hmm. to that situation i was like oh shit hmm. amma so amma is that emotion you know it's it's and i think it's it's, it's the same for everyone our emotion and it's a scene that you cannot watch again i cannot watch that scene again that particular scene yeah it's it's very difficult for me to watch it again. but tell me about other things i've always been very fascinated with you as an actor because you are one of those actors you can never you know we can never sense that you're acting eh? yeah it's like you're i mean it in a very <laughs> nice way it's very invisible what you're doing you know like like for instance let's if you talk about a, a movie like chitta uh, mm-hmm. the, uh, there's a really amazing scene in towards the climax where there is something like a tremor you know like you can feel your body you can see that your body is shaking shivering yeah. yeah and that's when you kind of start explaining what what you have gone through to to that character you know? ah. and it's a very complicated scene in the sense that you don't get much time to really explain a massive flashback or a massive story or anything of that sort you say what happened and you say what issues you have with siddharth but how do you kind of plan that kind of a performance ആ സീനിലെ ആ ശിവർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കൂടെ ആൻഡ് ദെൻ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സിലത്തെ അത് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഐ ക്രൈഡ് എ ലോട്ട് എനിക്ക് ഐ കുഡൻ കൺട്രോൾ മൈ സെൽഫ് യു നോ അപ്പം സോ ഡിറക്ടർ ഹി വാസ് ലൈക്ക് നോ നോ നിമിഷ അത് വേണ്ട ബിക്കോസ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്ന് കാണും എക്സെപ്റ്റൻസ് വന്ന് കാണും ലൈക് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഷീസ് എ സർവൈവർ ലൈക് സോ ഹി ഡിൻ വോണ്ടഡ് മീ ടു ലൈക് ക്രൈ ഔട്ട് ലൗഡ് യു നോ ഹി വാസ് ലൈക് അത് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇമോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഐ ക്രൈഡ് ഫോർ ഓൾ ദി വുമൻ ഔട്ട് ദേ യു നോ ഹു സഫേർഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ ലൈക് ഫോർ എ ഡേ ഓർ ടു സ്റ്റേജ് വിത്ത് എസ് പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു എല്ലാവരും യു നോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോട്ട് മീ ഓർ യു ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു ഫിലിമിലൂടെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് വിത്ത് യു യു നോ ആൻഡ് ദ ഓൺലി ചിത്തയിൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഇല്ല കൂടുതൽ ആൻഡ് ബട്ട് ഐ സെറ്റ് യെസ് ടു ദി ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് യെസ് ടു ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റിലത്തെ ആ ക്ലൈമാക്സ് എനിക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദി ക്ലൈമാക്സ് ഇൻ ഫോർ മീ യു നോ ശക്തി ലൈക്ക് she is a shakti you know and i think adu kore aalkarku relate cheyanum pattittundu it's it's angalathe emotions enikku thonnu adu oru streegalukku mathram manasilavu nu parnayilla it's like everyone can relate yeah. to that emotion so uh, that was that that scene is very close to my heart you know and it's so complex because like you said you know i think you have got a very few scenes throughout that movie yeah. but even when you think about that character after you finish watching that movie ആദ്യത്തെ സീൻ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ഈ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് talk about i i seriously i don't know what happens between action and cut i have no idea i think the credit goes to the director hmm. because it was a very well written script you know namlu if it's a well written script namak as an actor namak effort edukkandi avashyam veraarga so yeah. i think the credit goes to the director and the yeah. script 
but you said something very interesting in your previous answer no like nammal endakke etra serious aayittu oru karyam nammal adu vaichalum allengi tv il aayittu kandalum namukku adu rendu divase adin effect undavu yeah actually yeah yeah namukku adu see we feel very bad if there something that we can do we'll try to do that pashe adu kaiyum adu kaiyna adu kaiyum pashe your journey is very different right like you started acting when you were 19 or 20 and yeah. you've done such intense like performances and you've been through the lives of so many complicated characters uh when you look at that when you look at your last 6 or 7 years and the kind of you know thoughts that you had to go through because your character has been through something uh other next level growth as a person as a human being as yes. a human being yeah because so, and and somebody else your age might not have had the time or the space to kind experience. of experience yeah apo uh, how was that made you a person like in terms of that maturity and in terms of the seriousness with which you look at life etrathola adu maatiyittunde i remember the great indian kitchen see cheyana samayathu naan orikkala experience cheyidittilla what the character went but i knew that ingenathe customs allengi ingena ingenathe prashnangal it still exist in our society you know so i i always feel that adu arnirna madi like mm. it's not important that you relate to it mm. as a as an actor i want audience to relate to those characters like any can relate to india avashila because mm. what sunita went through nayati like character or what roslin went through malikile like character or chitta character and lee danikil for me it's like evdengilum edengil or corner le edengil or stri ganum avarku relate cheyan pattum alleng edengil or person ganum avarku relate cheyan pattum so i think enki adu madi Hmm. it's not about how you relate to the character it's about how the audience connect to it hmm. more than that hmm. but how do you get to that point because i know inatha karyangal society le exist adu arnya madi adinde adu aware a irna madi nammal kore karyangal nammalde vicharam great in english kandu kotra etra aalkar enki message achu idonnu ipo nadakkarillallo aara parney nadakkarilla it exist enki etra messages vannittundu nanu so aa or awareness madi namakku or character aite relate cheyan aanengi Let me use an example from Great Indian Kitchen. One, one more scene. Great Indian Kitchen. Great Indian Kitchen. It's my favorite scene in that movie. And uh, you're saying very casually that you, are, you, can't, you, have, you haven't actually seen Ingen Thakar. You know that these kind of things happen. But no, no direct real life experience about that world and those kind of characters and that, those kind of people. But sure, there is a scene in Great Indian Kitchen where uh, I think you and Suraj had to go to that restaurant. I think mm. Biryani. Some restaurant. and you guys are eating uh, you know eating there and bhayangar casual aite you, you ask about oh porthu poi kanya manners ok undalle and it's such a complicated question karanam adu chodikumbo obviously you want to hurt him a little bit you also want it to be a little bit of a half joke so that he doesn't get very offended yeah. yeah and you also have to convey fear because he is a little bit of a tough husband how do you get all three elements in basically a 3 4 second shot i don't know <laughs> the answer is i don't know no but at least are these the thoughts that are going in your mind idakka alochu vechittano adu perform cheyumba adu varu onnu alochikkarilla that's what i said i don't know what happens in between like action and cut satyathil i don't know adu thanne same enode recreate cheyan parnya enikku pattulla like Hmm. എനിക്ക് വീണ്ടും പോയി നോക്കേണ്ടി വരും മോണിറ്ററിൽ ലൈക്ക് ഇതാണ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഷോട്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല നോക്കാറില്ല മോണിറ്ററിന്റെ പേരിൽ പോവാറില്ല ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ് വൈ നോട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എ പെർഫോമൻസ് എഫക്റ്റഡ് ഐ തിങ്ക് ദെൻ അത് ബൈഗന മെക്കാനിക്കൽ ആയി പോകും ദെൻ ഐ ട്രൈ ടു റീക്രിയേറ്റ് കണ്ടത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ തിങ്ക് ദെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വെരി മെക്കാനിക്കൽ യു നോ so i am a very spontaneous actor adu vernadu vannotte ennu parnittu i do so do you get upset when okay a shot that you feel you've done sincerely adu endigilum karanam kondu retake cheyandi vannalo allengi i don't have any problem adu onnum kodi cheyan i am always ready retake nu okke poovaaninge i am like okay chalo let's do it karke adile endigilum we can like add endigilum add cheyan undengi adu we can add yeah so yeah, yeah i don't have anganta problems i don't have because it's a ടീം വർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് റെഡി ആവില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു തവണ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തെറ്റല്ലേ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പക്ഷേ യു ഓൾസോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ബ്രീഫ് പീരിയഡ് 
സ്കൂൾ പക്ഷേ എല്ലാ ഫിലിമും ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു ന്യൂ ആക്ടിംഗ് സ്കൂൾ റൈറ്റ് കാരണം ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഡയറക്ടറും വേറെ രീതിയിലായിരിക്കില്ലേ വന്ന് പറഞ്ഞത് സം ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്മൻ ടെൽ യു അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമായിരിക്കും ചിലവർ എന്താ പറയാ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എന്താ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ആക്ട് ചെയ്ത് മൈറ്റ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ വടവ് ക്യാമറ ഓറിയൻറ്റഡ് ഓർ ലൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഇത്രയും ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇസ് ദർ എനി വൺ സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് യു പ്രിഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൊഗറ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ആൻഡ് ന്യൂ ലേണിങ് there is no one style enik angane onnulla because there are directors who are like stick on to like what's written on the script adu hmm. improvise yan padla there are directors who are like this is your space just go and improvise like just explore nu varaya rendu character ne endanu vecha cheyya and there are also directors avaru paru ee marki vanna nikkanam avada nokkanam idu nokkanam and hmm. i think as an actor njangal tool mathraanu adu director de vision aanu adu like adu njangalude aanu the audience vare ethikana so i am very okay njan bayangara flexible i think i am a director's actor സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരാറില്ല ബട്ട് റിച്ചിയുടെ കൂടെ പോച്ചർ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തതാണ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് റിച്ചി ഇപ്പം യൂസ് ടു ഡൂ ദിസ് റീഡിംഗ് ബ്ലോക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൽ ബ്ലോക്കിംഗില് വാട്ട് വി യൂസ് ടു ഡൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ ആക്ടേഴ്സിനോട് പറയാം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ലൈക് സോ വി ക്യാൻ മൂവ് അറൌണ്ട് മതിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കണം അവിടെ തന്നെ നിക്കണം എന്നില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും റിച്ചി പറഞ്ഞിട്ടില്ല യോഹാന ഡി ഒ പി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബിക്കോസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഡയലോഗ് പറയണേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇസ് ലൈക് വെൻ യു മൂവ് അറൌണ്ട് ആ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാ സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങനെയാണ് റിച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക് റിച്ചിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും ലൈക് എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഫോർ മീ ഓൾസോ ലൈക് റോഷൻ ദേബുദാദ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എനിക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് മൂവ് എന്താണെന്ന് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് തന്നേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് അത് നല്ല കാര്യമാണ് സോ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് യു ഹാവ് യുവർ ലൈൻസ് യു ഹാവ് യുവർ യു നോ ദ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് വിത്ത് റോഷൻ ആൻഡ് ആൾ ദാറ്റ് പക്ഷേ യു ആർ ഫർഗെറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ക്യാമറാസ് യു ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് ദ ക്യാമറ യു ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് ദ ക്യാമറാസ് ദാറ്റ്സ് അമേസിംഗ് റൈറ്റ് So even in this interview, we are conscious that the camera is there, but <laughs> in the actual movie, you, don't, you can just perform however yes. you want. Yes, we don't know how many movies are going to be like, what do we do? Yeah. Uh, yeah. yeah. And also, I think in that same Marathi interview, you kind of, uh, you kind of spoke about how, okay, of course, it's a little bit different, like the acting that they want. Yeah. It's, it's compared to especially Malayalam cinema, and then you've known to be a very subtle, very realistic kind of performer. Mm-hmm. when you have to change that tonality a little bit like yeah. even in malayalam let's say you have to do a Tekken very tell case, second tell case yeah. yeah or if you have to do a very loud comedy you have to kind of jigar thanda jigar thanda i mean jigar thanda was yeah, challenging challenging dude. so how do you kind of change that because other than the director you might not get the tone that they he want right the korchu loud ait cheyanam nallande exact our meter our clear aindavullu or are you able to get it pencil or script vaikumbo months low yeah yeah performance lo you are able to get it at that time yeah because i am parnal if it's a well written script namaku paiwadi avada kaiyunu cinema kaanna pole you are able to see it ha like nammal onnu vaichu thirumba thanne you get an idea okay ee meter la anadu pidikende idana cheyende adana cheyende pinne director enki first day i have this problem okay enki kittarilla like enne ingane directors inne parana okay adalle ivada va ingane chey angane cheyunu first day onnu parnu first day alla or first two three shot അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ട്രാക്ക് കിട്ടിക്കോളും ബട്ട് ജിഗർ തണ്ട വാസ് റിയലി ഫൺ യു നോ ബിക്കോസ് അത് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ മലയാളി ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ ദാറ്റ് വാസ് ഫൺ ലൈക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൻഡ് തെക്കൻ തല്ല് കേസ് അതിലാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് ഉണ്ട് സോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലാങ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ത്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം ഐ ഹേർഡ് യു സേവ് ബിഫോർ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദി ത്രീ ഡേയ്സ് വിൻ യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടെൽ മീ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ
like that's my happy place you know uh-huh. like to know when it's like no matter what i'm going to like let's try prashn ending lum if i'm on set i'm the happiest hmm. and i find it very funny when Why? i think you see the characters that i play are like ayyo they were all prashna gal jesus in all prashna gal the character ayyo in the movie like oh in in the karna is it man i get it i don't know and okay but i don't know that cut nu arnappa avadi chirichu kondirikku prashna onnu illa okay yeah. <laughs> So, Alapur, let me ask you, either, you, you, in this entire like, 20s when, you know, other actors or maybe people in other professions are living a reasonably chill life. Of course, they'll have problems. I'm also in living that. a chill no, life. No, I agree. <laughs> <laughs> I, 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 I
എനിക്ക് വേണ്ട വെൻ ദ ഇറ്റ് വെൻ ദ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഡാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ തെക്കൻ തലഗീസ് ദ വൺ ദാറ്റ് യു റിലേറ്റ് മോസ്റ്റ് ടു അല്ലേ ആൻഡ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു സെറ്റ് എന്താ പറയാ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഐ ഡോ കെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഐ ഡോ കെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് യു നോ വാട്ട് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടു ലൈക് ഐ ആം യു ആർ നോട്ട് ട്രൈ ടു ഇംപ്രസ് എനിബഡി ഐ ആം നോട്ട് ട്രൈ ടു അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ ആം യാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തു തോന്നുന്നു അല്ല അത് എനിക്ക് ഇപ്പോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര എനിക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി കുറേയില്ല ഒരു 30% റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ക്യാരക്ടർ വാസ് അവര് പലതും പറയും എന്ന എന്ന പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പക്ഷെ മാല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത പോസ്റ്ററിലെ മാലയുടെ കുറെ ഷെയ്ഡ്സ് എനിക്കുണ്ട് ലൈക്ക് ഇന്റൻസ് അഗ്രസീവ് അഗ്രേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് അങ്ങനത്തെ മാലയുടെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് എല്ലാ പടത്തിലും എവിടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഇമോഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്തായാലും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ആരാ എന്താന്ന് അറിയാം എന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ല് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് യു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒട്ടും എന്നെ അഫക്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല തുടക്കത്തിൽ അത് ചെയ്തപ്പോഴും അമ്മയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒക്കെ മോള് അത് അവര് പറയുമല്ലോ അത് സാധാരണയാണല്ലോ ആൾക്കാര് പറയും അത് എന്താ വേണ്ടേ അതിന് നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താ മതി അത് അത് പ്രോസസ് ചെയ്താ മതി വേറെ അല്ലാണ്ട് എടുക്കണ്ട മൈ ഫാമിലി ഇസ് വെരി ചില്ല കാര്യത്തിൽ അമ്മ ചേച്ചി ചേട്ടൻ എന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ആയത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് കുറെ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ള കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു തരം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ചിരിച്ചിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ കമന്റ്സ് വായിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ അത്ര ആ ചില്ലായി പോയി ഞാൻ കാരണം നമ്മൾ അത്ര ഓരോന്ന് വായിച്ചും കേട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും and what they said is something very very beautiful about how you are able to constantly be in that moment alle that's what they've said and um, how do you kind of react to that is that the truth is that the magic alleki is there some endha varaya namakku manasilavatha some secret that you're not telling manasilavatha secret enikku onnu manasilavarilla i told you like if you ask me like what is the like a process that you follow no choice i don't have any process like a particular process that i follow and i think it depends on the director your co actors that you are working with yeah but the directors there are directors like improvise yan parayum chellu adu parayum cheyil and there are also actors you know actors improvise you so nammal adine chalpa prepared alla irikkum so the actors like roshan bhayangara it improvise yar and there is this particular scene with roshan pochurlu റോഷൻ ടവർ ലൊക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതൊരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ എടുത്തതായിരുന്നു ആൻഡ് ഈസ് സോ എഫേർട്ട്ലെസ് യു നോ റോഷൻ അത് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റോഷനെ പോയിട്ട് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടാണ് അവർ താനെ അഭിനയിക്കണത് ലൈക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ റോഷൻ ചെയ്തത് ഐ വാസ് ഇൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് അവൻ അവനായിട്ട് ചെയ്തതാണ് സോ ദർ ആർ ഓൾസോ ആക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് റോഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി ആക്ടേഴ്സ് യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ബിക്കോസ് ഞാൻ കുപ്രസിദ്ധപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തപ്പം ദർ ഇസ് ദ സീൻ വിത്ത് നെടുമുടി വേണു അച്ഛൻ നെടുമുടി വേണു അച്ഛൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോടതിയിൽ കാണാം അപ്പൊ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെയാവുന്നുണ്ട് അതില് സോ അത് ഞാനായിട്ട് ചെയ്തതല്ല വേണു അച്ഛന്റെ കൈ എന്നെ അമക്കിയതാ ആ സീനില് മനസ്സിലായ സോ ആ ഡിസ്കംഫർട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്റെ ക്യാരക്ടർ വെറുതെ ഇട്ടതല്ല സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി കോ ആക്ടർ ദാറ്റ് യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ചില ആക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടുതൽ സോ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന
ഫഹദിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് മാലിക്കില് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ജയിൽ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏജ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണ സോ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോ എന്റെ ആ ട്രിവാൻഡ്രംസ് ലാംഗ്വേജ് വരില്ല ട്രിവാൻഡ്രംസ് ലാംഗ്വേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ട് എന്തുവാ അപ്പൊ അതിൽ ആ ക്യാരക്ടർ അത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ ഫഹദ് എന്നെ അവിടെ ഇത് ചെയ്യുക ആ ബാ 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 തനിക്ക് ഇനി നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടേക്കും കൂടി എടുക്കാം സോ എന്റെ കോ ആക്ടർ എന്നോട് പറയാണ് ഒരു ടേക്കും കൂടി എടുക്കാൻ തനിക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ എനിക്കും ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു ആ ബാബ ചെയ്യു ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നല്ല ആക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കേട്ടോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഈ എക്സാക്ട് ലൈക് ഒരു സിനിമയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഐഡിയൽ സീക്വൻസ് ഫോർ യു ലൈക് ഫസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഡി വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റിയലി ടഫ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സീൻ ഹൗ വുഡ് യു പ്രിഫർ ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റിയലി ഈസി സീൻസ് ദാറ്റ് ആ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂ ദ ടഫ് സീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഐ മീൻ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നെവർ അപ് ടു യു ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ടറോട് പറയാൻ പറ്റില്ല സാറേ ഈ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് തന്നാലും അത് വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു ഡിറക്ടർ എന്തായാലും ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമില്ല ബിക്കോസ് ചിത്തയില് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സിദ്ധുനെ സിദ്ധാർത്ഥ തന്നെ തല്ലുന്ന സീൻ ഇല്ലേ മുഖത്ത് അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഷിവറിങ് ഉള്ള സീൻ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല സീൻ കിട്ടിയാലും മതി നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ എന്തോന്നും എന്റെ അവിടെ നടക്കത്തും ഇല്ല അല്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ലൈക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മേജർ സീരീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ആൻഡ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അപ്പോ ഒരു സീരീസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ അബൌട്ട് അത് എങ്ങനെയാ കാണാൻ പോണേ ഒ ടി ടിയിലാണ് വരാൻ പോണേ ആ പരിപാടിയല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ബിക്കോസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് സോ മച്ച് ആൻഡ് ഒരു സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ദ ഡെപ്ത് ദാറ്റ് വി ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഇസ് മോർ ദൻ ഒരു സാധാരണ ഫിലിമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു സീരീസിന്റെ ഒരു ലെങ്ത്തില് ദ ദ വേ യു ഹവ് ടു ഇൻ്റർണൽ ക്യാരക്ടർ ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ ബിക്കോസ് മോർണിംഗ് ലി യുവർ ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഫസ്റ്റിന്റെ ഏതോ സീൻ ആൻഡ് സെയിം ഡേ ഈവനിംഗ് ലി യുവർ ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഫിഫ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ സോ ലൈക്ക് കീപ്പിംഗ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈക് മാലേ മാല വാട്ട് ഷീസ് ഗോയിങ് ത്രൂ വാട്ട് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കോച്ചേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇടയ്ക്ക് നടന്ന കുറെ ഇൻസിഡൻസ് കാണും സോ അതിന്റെ ട്രാക്ക് വെക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബട്ട് റിച്ചി മെഹത്ത ലൈക്ക് മി ടെലി നമ്മൾ എപ്പോ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ റിച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഉത്തരം ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈ വാസ് ലൈക് വാ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നല്ലൊരു ഡിറക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദ്യം പോയിട്ട് നമ്മൾ റിച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ലൈക് റെഡി ആൻസർ ആയിരുന്നു റിച്ചിയുടെ അടുത്ത് സോ ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ നല്ല ഡിറക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാറി കിട്ടി എനിക്ക് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പോയി ചോദിക്കണം അത് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ലൈക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത് ബിക്കോസ് ആ ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ സോ അത് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു നോ ബിക്കോസ് നമുക്ക് സിനിമയിൽ ടു ഹവേഴ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഗ്രാഫ് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് മാസമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഫോർ മന്ത്സ് നമ്മൾ ഒറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈക്ക് ആ ഫോർ മന്ത്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു കിക്ക് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് പക്ഷെ ഒരു സീരീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗോ റൈറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ
എനിക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആ സിനിമ ഫസ്റ്റ് സിനിമ വന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂല് തന്നെ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ ദിലീഷേട്ടൻ സെറ്റിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം വെറുതെ തവണക്കടവ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ആക്ച്വലി തുടങ്ങണത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി എല്ലാരും നോക്കി വരും അവിടെ പോയിട്ട് ചിരട്ട പുട്ടൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും അതായിരുന്നു റൂമിൽ വരിക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ചിലപ്പോ അതിനു മുമ്പേ ചെയ്യായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അതറിയില്ല അത് സബ് കോൺഷ്യസ്ലി എവിടെങ്കിലും അത് കടക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് ഡയറക്ടർ ആക്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമായിരിക്കും അല്ല അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഓക്കെ നൗ യു ട്രാവൽ സോ മച്ച് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഹാസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യുവർ പെർഫോമൻസ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ജിഗർ തണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് റിയൽ അവിടെ ട്രൈബൽ ചേച്ചിമാർ ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു സോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ത്രീ ഡേയ്സ് അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സോ അതിലൊരു ഒരു ചേച്ചിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് മലയരസി എന്ന് സോ അങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മലയരസി ക്യാരക്ടർ പിടിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അവിടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭാജി എല്ലാം ഭാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ കൂടെ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് അവര് ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ചേച്ചിനെ നോക്കിയിരുന്നില്ല അതല്ല പരിപാടി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ചെയ്യാം അതായിരുന്നു സോ എനിക്ക് സാരി ഒക്കെ ഉടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ലൈക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും ഈവനിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണേ ചായ ഒക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് ഇലയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ഞാൻ ഞാൻ മലയരസിനെ പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെയും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനല്ല അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചില ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ടത് അവർക്കൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാവും ആ അതുപോലെ തന്നെ ചില അവർക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആ ഒരു പാട്ട് കുറച്ച് അഞ്ചാറ് പാട്ട് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അത് പിന്നെ ആ ക്യാ പാട്ട് അവർ പിന്നെ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കേട്ടാലും അതേ ക്യാരക്ടറിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് വരുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ക്ലോത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇല്ല ബട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന പോലെ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലല്ലോ മലയരസി ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാല ഇടുന്നത് സോ പക്ഷെ ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ട് ആ സ്പേസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാക്കി ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടോ പെർഫ്യൂമോ എനിക്ക് അത് ഇല്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ അല്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ വേറൊരു ആക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് കാണും അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് മാറുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐ തിക്ക് ബട്ട് എനിക്ക് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവാറില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫൈനലി വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ ഫിലിംസ് ഏറ്
ദീപൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഫിലിം യു നോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വേറെ ട്രിപ്പിൽ പോയി ആ പടം കണ്ടപ്പോ ദസ് ദിസ് സോങ് അതില് ലാവണി ബീറ്റ്സ് ആണ് അതിലുള്ള ലാവണി കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് പാട്ട് മലയാളത്തിലാണ് ആൻഡ് ഷീസ് ഡൂയിങ് ലാവണി സോ ഐ വാസ് ലൈ അയ്യോ ഇത് പൊളിയാണല്ലോ യാ മനസ്സിലായോ ലൈക്ക് ലാവണി ബീച്ചില് ഒരാൾ മലയാള പാട്ട് എന്നിട്ട് ലാവണി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു അതും പിന്നെ മറ്റേ വേറെ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ അതില് എനിക്ക് മെഹബൂബ മെഹബൂബയുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ അതില് വേറെ ട്രിപ്പിൽ പോയായിരുന്നു വാലിബാൻ കണ്ടിട്ട് അതില് ഫൈനൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രെയിംസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ലിറ്ററലി ഞാൻ മധുചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലിറ്ററലി അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമാക്സിലൊക്കെ എനിക്ക് ആ മാസ്ക് ഇട്ട കൊറേ ആൾക്കാർ ആ ക്രൗഡിന്റെ അടുക്ക് ഷോട്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബോഡി റിഗ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ അടുക്ക് പെട്ട പോയ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സോ ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് you are able to act but you are not able to understand what's happening the, yeah what's happening yeah appo or performance kaanumbo or actor na performance kaanumbo allengi like kooda abhinayikumbo are you able to deconstruct what they are doing doesn't have to be mamuka level angane alla njan parna athrem invisible angante great actors ne petti alla njan parna even regularly or sadharana cinema kaanumbo thanne ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അവർ ആക്ടിംഗ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് അറിയാം ഇയാൾ എന്താ ആലോചിക്കണേലും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവൂല ഒരാള് എന്താണ് ചിന്തിക്കണേ അവരെങ്ങനെയാ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണേ അത് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ആ എങ്ങനെ കിട്ടാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാരും ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്കി ആവൂലേ ഒരിക്കലും അത് കിട്ടൂല ബട്ട് ഐസ് ഗുഡ് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ബാഡ് ആക്ടിംഗ് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോ വേറെ കാണുമ്പോ വേറെ വർക്ക് കാണുമ്പോ ഗുഡ് ആക്ടിംഗ് ബാഡ് ആക്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദി ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായോ ഇപ്പം എന്റെയും കുറെ സിനിമകൾ ഉണ്ട് ചിലത് വർക്കാവും ചിലത് വർക്കൗട്ട് ആവൂല ഐ തിങ്ക് ചില ആസ് എൻ ആക്ടർ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സ്പേസ് ആണ് ചിലതിൽ നിങ്ങൾ കംഫർട്ട് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിമെമ്പർ ഐ ടോട്ടലി ഇറ്റ്സ് എ വെൽ റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലതിൽ എന്റെ കംഫർട്ട് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈക്ക് दोस्तों जिंदगी में अक्सर हम ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं जहाँ हमें समझ में नहीं आता की अपना जॉब करते रहे या छोड़कर बम्बई चले जाए फिल्मों के लिए लिखना शुरू करें जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें या किसी फिल्म स्कूल को ज्वाइन कर लें ये फैसले आसान नहीं होते आप हमारे साथ दो घंटे का ये कोर्स कीजिए एफसी क्लासरूम की तरफ से स्क्रीन राइटिंग मास्टर क्लास मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स करने के बाद सिर्फ दो घंटे बाद आप इस फैसले को बेहतर ले पाएंगे आइए ज्वाइन कीजिए फिल्म कंपेनियन के यूट्यूब चैनल पर